என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரி ஐரா ரிக்கி அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மெமரி டிவைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் தென் வேரியஸ் ப்ராசர் படிச்சுட்டு இருந்தோம் ப்ராசர் டைப்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூட்டி கிளாஸ் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ரெண்டுக்குமே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ அதில் அந்த மெமரி டிவைஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் நான் ஒய் கன் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஸோ அந்த மெமரி டிவைஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா மெமரி அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் பேசிக் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷனில் படிச்சிருப்போம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கம் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடக்ஷனில் படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மெமரி அப்படிங்கிறது என்னான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் ஹியூமன் பிரெயின் நம்ம எப்படி டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய சிஸ்டமில் நம்மளுடைய டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் இந்த மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைக் இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைக் ஹியூமன் பிரெயின் ஆ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதில் என்னென்னா ஸ்டோர் பண்ண முடியும் டேட்டா அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோட்டோஸாக இருக்கலாம் இதில் எது வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஆஃப்டர் தேட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராசில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் ஆஃப் ப்ராசில் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் அண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டர் மெமரி இஸ் த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் எது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தி லைக் ஹியூமன் பிரெயினுக்கு எது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரெயின் மூளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு எது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெமரி டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேறு டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏர் ஸ்டோர்டு இதில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் தெர் ஆர் two types of accessing methods to access or write read and write nammude memory la two operation perform panna mudiyum adha anga solli irukanga there are two types of accessing methods enoda memory eppadi la access pannalam appdi pathina two method la access pannalam one is a read another one is a write the memory appdi solla mudiyum read and write the memory now த மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தி ஆர் சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் சோரி சார் ஓகே நம்ம இப்போ நம்மளுடைய டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுல ரைட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்சஸிங் மெத்தர்ட்ஸ் அவைபிலிட்டியாக இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் அ சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன் இஸ் அ சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஸோ இன் சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸ் த மெமரி ஆக்சஸ் இன் ஆன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சீக்வன்ஷியல் ஆக்சஸில் என்னுடைய மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஆர்டர்லி மேனர் ஃப்ரம் ஸ்டோரிங் ஃப்ரம் ஸ்டா ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் என்னுடைய டேட்டா பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னுடைய டேட்டா ப்ராசஸ் ஆகதில்ல பட் இன் ரேண்டம் ஆக்சஸ் எனி பைட் ஆஃப் மெமரி ரேண்டம் அப்படின்னாவே அதனுடைய மீனிங் நம்மளுக்கு தெரியும் வேறு எந்த டேட்டா வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எங்கே இருக்கிற டேட்டா வேணாலும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய தான் நம்ம இங்கே ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நவ் எனி பைட் ஆஃப் மெமரி கேன் பி ஆக்சஸ்டு டைரெக்ட்லி வித்தவுட் நேவிகேட்டிங் த்ரூ ப்ரீவியஸ் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக என்னுடைய நேவிகேஷன் வித்தவுட் நேவிகேஷன் அப்படின்னா என்ன நேவிகேஷன் அப்படின்னா இட் இல் பி மூவ் டு த ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அது இல்லாமல் த்ரூ ப்ரீவியஸ் பைட்ஸ்லேருந்து என்ன என்ன பண்ண முடியும்னா என்னால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் டிஃப்ரெண்ட் மெமரி டிவைசஸ் ஆர் அரேஞ்சு அக்கார்டிங் டு த கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு மெமரி டிவைசஸ்க்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அரேஞ்சு அக்கார்டிங் த கெப்பாசிட்டி ஈ வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மெமரி டிவைசஸை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதனுடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டிக்கு அதை மாதிரி மாதிரி அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இஸ் ஒன் ஜிபி டூ ஜிபி த்ரீ ஜிபி ஆர் ஃபைவ் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஸ்பீட் அண்டு காஸ்ட் ஆ ஷோயின் ஃபிகர் என்னுடைய மெமரியை அயராரிக்கி பண்ணி அதனுடைய வேஸ்ட் ஆன் ப்ராசஸில் கிளா
பாருங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி ஸ்லோவர் ஆக்சஸ் டைம் அண்டு லோவர் காஸ்ட் ஈவன் மெமரி கெப்பாசிட்டி பொறுத்த தலையில் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இல் பி வேரியேஷன் மாறும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதை வச்சு என்னோட என்னுடைய மெமரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெயின்லி டு கிளாஸிஃபை ஃபார் த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஆர் ரோம் சிம்பிளாக ரேம் அண்ட் ரோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரேம் அண்டு ரோம் அதை பற்றி நம்ம இப்போ எல்லாப்ராட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஈ வந்தும் இந்த ரேம் அண்ட் ரோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரேம் அண்டு ரோம் ஸோ இந்த ரேம் அண்ட் ரோம் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன் பை ஒன் லைனாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரேம் அண்ட் ரோம் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் த மெயின் மெமரி இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இந்த மெயின் மெமரி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அவைலபிள் ஆன் கம்ப்யூட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் இந்த மெமரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஐசி ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஐசி ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும் இட் இஸ் த பிளேஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் வேர் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எங்கே அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் த டேட்டா இந்த கரண்ட் யூஸ் ஆர் கெப்ட் டெம்பரேவர்லி இந்த ரேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேட்டாஸும் எப்படி பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டெம்பரவர்லி யூ கன் ஸ்டோர் த டேட்டா இன் டெம்பரவர்லி யூ கன் ஸ்டோர் த டேட்டா ஸோ ரேம் டம் ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெம்பரவரி மெமரி அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு வேர்ல சொல்ல முடியும் ஸோ தட் வி கேன் பி ஆக்சஸ்டு பை த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ட்ராஸ் கம்ப்யூட்டர் பை த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ட்ராஸ் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் ஏ மெமரி கால்டு பிட் டிஃபைன் பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம் டிஃபைன் பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் மெமரி இஸ் கால்டு ஆஸ் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் சின்ன சின்ன யூனிட் சின்ன சின்ன டேட்டாஸ் தட் கேன் பி ஸ்டோர்டு இன் த மெமரி அது மெமரியில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அது என்னவாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கால்டு பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கால்டு பிட் நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த மெமரி கேன் பி ஆக்சஸ்டு பை எ கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய மெமரி எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கேன் பி ஆக்சஸ்டு பை எ கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் டேட்டாஸாக இருக்கும் எயிட் பிட் ரெப்ரஸன்டேஷனாக தான் இருக்கும் எல்லாமே விச் இஸ் கால்டு பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கொஷின் டிஃபைன் பைட் இதுக்கு மேலே பார்த்து நம்ம டிஃபைன் பிட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்சைடில் ஓகே ஸோ த மெமரி கேன் பி ஆக்சஸ்டு பை எ கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் எயிட் பிட் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை என்னுடைய மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஏ பைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஏ பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய ரேம் இஸ் எ வாலிடைல் மெமரி ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரேம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வாலிடைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் மீன்ஸ் தட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்டு இன் இட்ஸ் நாட் பெர்மனண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க அது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் தான் விச் மெமரி ஆர் நாட் பெர்மனண்ட்லி ஸ்டோர் த டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் விச் மெமரி ஆர் நாட் பெர்மனண்ட்லி ஸ்டோர் த டேட்டா ஸோ அப்போ இந்த ரேம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வேலிடைல் மெமரி அண்ட் ஆல்சோ நாட் பெர்மனண்ட்லி ஸ்டோர் த டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ் ஷூன் ஆஸ் த பவர் இஸ் டேர்ன்ட் ஆஃப் எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பவர் கம்ப்யூட்டர் என் சடனாக ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ வாட் எவர் த டேட்டா தட் ரிசாய்ட்ஸ் இன் ஏ ரேம் இஸ் லாஸ்ட் என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சடனாக பவர் ஆப்புதே ஆஃப் ஆகுது என்னுடைய யூபிஎஸ் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சடனாக ஆஃப் ஆகுதுங்க அப்படிங்கிறப்போ அப்போது அந்த டைமில் ரேமில் என்னென்ன வேல்யூ இருக்கோ அது எல்லாமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இட் வில் பி லாஸ்ட் அப்படின்னு
ரஃப்ரோஸ்டு ஃப்ரீ கொண்ட்லி அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரா ஃப்ரீ கொண்டாக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் ரேம் நீட் டு பி ரெஃப்ரஸ்டு லெஸ் ஆஃப்டன் இந்த ஸ்டாட்டிக் ரேம் என்ன பார்த்திங்கன்னா லெஸ் டைம் எடுத்துகிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க விச் மேக்ஸ் இட் ஃபாஸ்டர் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் கட்டிலும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஸ்டாட்டிக் ரேம் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் டைனமிக் ரேம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு என்னது விலை அதிகம் ஸோ இப்போ ரேம்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு விலை அதிகமாக தானே இருக்குது ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரோம் ஆர்ஓஎம் ரோம் சார் இந்த ரேம் புரியுதுங்களா ரேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் அல்லது ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் உங்களுக்கு திரும்ப அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷினாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரீட் ஒன்லி மெமரி ரேம் அப்படிங்கிறது என்னது ரீட் ரோம் சாரி ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரி ஸோ இந்த ரீட் ஒன்லி மெமரி ரெஃபர் டு எ ஸ்பெஷல் மெமரி இன் ஏ கம்ப்யூட்டர் வித் ஃப்ரீ ரெக்கார்டட் டேட்டா மேனுஃபேக்சரிங் டைம் விச் கேனாட் பி மாடிஃபைடு இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரியில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டேட்டா க்ரியேட் பண்ணுறது எப்போது மேனுஃபேக்சரிங் டைம் விச் கேன் பி மாடிஃபைடு அந்த டேட்டா எல்லாம் அந்த டைம் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஸ்டார்ட் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பர்ஃபார்ம் டைனஸ்டிக் ஆர் அவைலபிள் டைனஸ்டிக்ஸ் இதில் என் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டைன் டைனஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அதில் அவைபிலிட்டியாக இருக்கும் அவைலபிள் இன் ரேம்ஸ் அவைலபிள் இன் ரேம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லாமே எல்லாமே என்ன வரும்னா அந்த ரோம்ஸில் அவைபிலிட்டியாக இருக்கும் ரோம் ஸ்டோர்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ் சச்சாஸ் த ப்ரோக்ராம் தட் பூட்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் இதில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் தட் பூட்ஸ் அது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் ரோம் ஸ்டோர்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் சச்சாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராம் தட் தட் பூட்ஸ் ஆன் த கம்ப்யூட்டர் ஆட் பூட்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் த டேட்டா ஹேஸ் பீன் ரிட்டர்ன் ஆன் டு ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரியில் ஒன்ஸ் நம்ம டேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஹேஸ் பீன் ரிட்டர்ன் இன் டு எ ரோம் சிப் இட் கெனாட் பி மாடிஃபைடு ஆர் ரிமூவ்டு த அண்ட் 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 கேன் ஒன்லி பி எ ரீடு ஸோ அதை ஒன்ஸ் நான் டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைடு ரிமூவ்ட் அண்ட் கேன் ஒன்லி பி ரீட் இது ஒன்றும் பண்ண முடியுன்னா ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரீட் ஒன்லி மெமரி ரிட்டைன்ஸ் இட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் ஈவன் வென் த கம்ப்யூட்டர் இஸ் டேர்ன்ட் ஆஃப் இந்த ரீட் ஒன்லி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் த சிஸ்டம் இட் வில் பி ஆஃப்டு டேர்ன்ட் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ண முடியும் என்னுடைய டேட்டாவை நான் ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ ரீட் ஒன்லி மெமரி இஸ் கால்ட் ஆஸ் நான் வேலிட்டைல் மெமரி இது ஒரு ஒன் மார்க்கு இது ஒரு ஒன் மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரி என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வேலிட்டைல் மெமரி ரேம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ வேலிட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ரோம் இஸ் அ கால்ட் ஆஸ் அ நான் வேலிட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒன் கொஷின் செகண்ட் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா பி ரோம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரேம் உடைய டைப்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணுது ரேம் ரீட் ஒன்லி மெமரி செகண்ட் ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரி ஸோ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரீட் ஒன்லி மெமரிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ணிட்டோம் தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன் மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரிங்கிறது என்னென்னு அதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சரிங்களா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இஸ் அ நான் வேலிட்டைல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க பீரோம் இஸ் அ நான் வேலிட்டைல் மெமரி ஆன் விச் டேட்டா கேன் பி ரிட்டன் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஆன் டேட்டா ஆன் டேட்டா விச் விச் டேட்டா கேன் பி ரிட்டன் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் ய ப்ரோக்ராம் ஹேஸ் பீன் ரிட்டர்ன் ஆன் டு பீரோம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம இதில் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் என்னுடைய ப்ரோக்ராமை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட்
ROM read only memory is programmed during manufacturing programmed epo program aagunna during manufacturing process itself adu enoda manufacturing le enna irukum appdin pathina enoda time date datas idu ellame enak enna irukum appdin pathina inside la availability a irukum p rom programmer or a program burner program burner is used to write the data to program chip appdin sollam used to write the write data to ये प्रोग्राम चिप अपडिंग चली गांगे ना वाद करते तो बात ही ना the process of programming ये पीरोम is called burning the पीरोम अपडिंग चला burning the पीरोम burning अपडिंग ना नान बात ही ना what do you mean by burning इन्हीं के दो वर्ड्स वोच पन्गे it will be return the data to the memory अपडिंग चला burning अपडिंग ना return to the data to the memory so after so पन्ने ना वो जो डिस्कस पन्ने को रैम रोम PROM, Random Access Memory, Programmable Read Only Memory, uh, Read Only Memory, अपड़ी इंगेदे नम्ब डिस्कस पुनी रुको, now next one पात्तिंग अपड़ी इन्ना, it is a 5 mark question, Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM, अपड़ी इन्ट चुल्ला, EPROM, so, Programmable, इधन वोड़े Full Form, केकला, Program, Erasable Programmable Read Only Memory, Erasable Programmable Read-Only Memory is a special type of memory One more question like which is a special type of a memory of Dina EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory What do you mean by Erasable of Dina Choli Pathik Na Enno Day Program Data On Enna Panna Moody of Dina Erase Panna Moody Yon Erase Pantta Thirumman Enna Panna Lama Dina You Can Return of Dina Chola Now, what do you think about this? This is the P-ROM. Sows as a P-ROM, but the content can be erased using ultraviolet rays. The programmable read-only memory लो पाथिंग ना नोड़े प्रोग्राम एपड़ी ना erase पनला अपड़ीन पाथिंग ना erasable अपड़ीन नावे एन्ना अपड़ीन ना अलिक्यों कुड़ी एदे So इंक पाथिंग ना ultraviolet rays इदल यूस पन्रांग The P-ROM but the content can be erased using ultraviolet rays इदल एन्ना यूस पन्रांग Ultraviolet light இதில் என்ன யூச் பொண்டும் அப்படின் பத்திக்கு நான் Ultraviolet light யூச் பொண்டும் என்ன பொண்டும் அப்படின் என்ன நான் சிக்னில் பாஸ் பொண்டுறேன் The Ultraviolet light clears its contents making it possible to reprogram the memory எப்படின் சொல்டாங்க clear its content making it possible to reprogram the memory எப்படின் சொல்டுக்காங்க reprogram the memory even in the E-PROMல program நான் erase பண்ணும் அப்படியுங்கிறப்பா அது அங்க reprogrammable அப்படினே சொல்டாங்க erase பண்ணும் அப்படினா to ultraviolet rays use பண்ணும் என்ன பண்ணும் முடியினா என்னுடைய data erase பண்ணும் தெரும்ப reprogram பண்ணும் முடியும் நான் வாதுக்கர்த்தது பார்த்தீங்க அப்படினா an E-PROM differs from a P-ROM E-PROM முடியும் இதிலும் என்ன Sable Programmable Read-Only Memory Programmable Read-Only Memory என்னாம் பாத்தின்னா It can be written only once and cannot be erased அப்படின் சொல்லிருக்காங்க But EP-ROMs are used widely in personal computer because computer because because they enable the manufacturer to change its contents of P-ROM to replace with the update versions or erase the content of the E-ROM manufacture time to change the content of P-ROM to replace with the update versions or erase the content before the computer is delivered சிடிங்களா என்னுடை datas எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கு அப்படினா proper processல என்னமை இருக்கும் அப்படியின்றாங்க நான் பாத்திருக்கு நான் என்னுடை image குட்திருக்காங்க e-prom erasable read only memory ஓடை image குட்திருக்காங்க it is a chip 
மெமரி சீப் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ யூ நோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ டூ யூ நோ பாருங்கள் மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈப்ரோம் ஈப்ரோம் சிப்ஸ் ஹாவ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஏரியா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஏரியா அட் த டாப் சர்ஃபேஸ் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஏரியா டாப் சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் கவர்ட் பை ஸ்டிக்கர்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எப்படி கவர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஸ்டிக்கர்ஸ் மூலிமா கவர் ஆகிருக்கும் இஃப் இட் கெட்ஸ் ரிமூவ்ட் த அல்ட்ரா வயலட் லைட் இன் த சன்லைட் மே எரேஸ் த கண்டன்ட் ஸோ அப்போ இந்த இ ப்ரூமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் ரிமூவ்டு கேட்ஸ் ரிமூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி ரிமூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த அல்ட்ரா வயலட் லைட் அண்டு சன்லைட் ஸோ இந்த ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இ ப்ரோமில் நம்ம நம்மளுடைய டேட்டாஸ் ஆர் கண்டென்ட் இன்ஃபர்மேஷனை எரேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் மார்க் கொஷின்ட்டு அது கேட்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடில் டூ யூ நோவில் கொடுத்துருக்காங்க அது உங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஷின் மே எரேஸ் த கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அல்ட்ரா வயலட் லைட் இன் த சன்லைட் மே எரேஸ் த கண்டென்ட் ஓகே ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதா நாவ் இது எல்லாமே கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் நான் எது எது ஒன் மார்க்னு சொல்கிறேனோ அந்த ஒன் மார்க்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி இஇபி ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஇபி ரோம் ஸோ அந்த இஇ ப்ரோம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இஇ ப்ரோம் அப்படிங்கிறது எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி இஸ் எ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெமரி இது ஒரு ரொம்ப வச்சுக்கலாம் விச் இஸ் எ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெமரி can be erased இதில் பார்த்திங்கன்னா இ ப்ரோமில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஆர் கண்டென்ட்ஸ் நான் எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பை எக்ஸ்போயிங் இட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் இதில் என்ன எதோ யூஸ் பண்ணி தான் எரேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் எதில் அதனால தான் சொல்லணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா லைக் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் பி ரோம் E ப்ரூம் ரிட்டைன்ஸ் இட் கண்டென்ட்ஸ் ஈவன் வென் த பவர் இஸ் டேர்ன்ட் ஆஃப் அதர் கம் மெமரி நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணும்போது அதில் பவர் கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரிலாம் நம்ம பவர் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் கூடிய டேட்டா சார் எரிஸ் ஆகிரும் ஆனால் இந்த பி ரூம் இ ப்ரூம் இ ப்ரூம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமபிள் மெட் தேர்ட் ஆர் யூ கேன் யூஸ் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஆர் சன் ரேஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை எரேஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் அங்கே திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் இது இது மூலிமா தான் நம்மளுடைய டேட்டாஸை எரேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் வழக்கத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் கம்பேரிங் வித் ஆல் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஆர் கம்பேரிங் வித் ஆல் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் E ப்ரோம் இஸ் அ ஸ்லோவர் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் எதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு ரொம்ப கொஷின் இல்லாம் கம்பேரிங் வித் ஆல் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் இ ப்ரோம் இஸ் அ ஸ்லோவர் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின்லாம் கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இண்டி இன்டீரியல் ப்ராசஸ் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரேம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பி RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, PROM, Programmable Read Only Memory, EPROM, Electrical Erase, Sorry, P, EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, அதுக்கு அடுத்தது EPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, டோட்டலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் ஆர் இன்சைடில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஷின்லாம் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது சரிங்களா நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிற டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஒடி மின் பை கேட்ச் மெமரி கேட்ச் மெமரினா என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஸோ இந்த கேட்ச் மெமரி இஸ் அ வெரி ஹை ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெரி ஹை ஸ்பீடு ஓ கேட்கலாம் ஒன் மார்க் கொஷின் விச் இஸ் அ வெரி ஹை ஸ்பீட் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேம் ரூம் கேட்ச் மெ
is used which is used to speed up the memory retrieval process enna retrieval process ipo pathinga abadina nammudaiya system work aagudha abadina adoda ram evlo fast work aagudha adukke etha maari dhaan retrieval abadina enna adu data va retrieve panni kudukuradhu display panna koodiya process memory retrieval process so idhil evlo speed up process la work aagum due to its high cost idu pathinga abadina nammudaiya cache memory pathina very high cost the cpu comes with a smaller size of cache memory compared with the size of the main memory idu compare pannum bodhu pathina ennude main memory kaatilum inda cache memory enna nu pathina it is a very high cost appdinu sollalam without cache memory every time the cpu requests the data ennude without cache memory abdingrappo எவரி டைம் என்னுடைய சிபி என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்ச் மெமரி தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் அந்த கேட்ச் மெமரி தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னுடைய டேட்டாவை ஃபாஸ்ட்டாகவும் குயிக்காகவும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா இட் ஹேஸ் டு பி ஃபெச் ஃப்ரம் மெயின் மெமரி விச் வில் இது எங்கேருந்து ஃபெச் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மெயின் மெமரியிலருந்து டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி கன்சியூம் மோட் டைம் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் மோட் டைம் கன்சியூம் அப்படின்னா டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்தோம் process ஆகும் த ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் எ கேட்ச் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் மெமரி குட் ஸ்டோர் த டேட்டா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ்ட் அண்ட் இஃப் பாசிபிள் ஸோ இந்த டேட்டாவெலாம் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியது த டேட்டா தட் இஸ் க்ளோசர் டு இட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் த டேட்டா தட் இஸ் க்ளோசர் டு இட் த ஹெல்ப்ஸ் டு அச்சீவ் த ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெல்ப் டு அச்சீவ் ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இது ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸருக்கு டேட்டாவை குயிக்காக எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ வேர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஆக்சஸ் டைம் ரெஃபரஸ் டு அவு குயிக்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் வேர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு வாட் இன்பேர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இப்போது ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சட்டன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அது நம்மளுக்கு வந்து ஷோ ஆகி நிற்கும் இல்லை கொஞ்சம் ரோட் ஆகுது ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னப்போ அங்கே என்ன ஆகுனா அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அண்ட் ஆக்சஸ் டைம் இ வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் இன்சைடில் டிஃபைன் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் டிஃபைன் ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ரெஃபர்ஸ் டு ஹவு குயிக்லி த மெமரி கேன் பி ரெஸ்பான் ய ரீட் அண்ட் ரைட் ரிக்வஸ்ட் இது எழுதலாம் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ இது வரலும் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு சொல்லலாம் எதுலேருந்து இது வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த டேட்டா க்ளோசர் டு இட் அதுங்கிறது வேணால் த யூசர் த ஹெல்ப்ஸ் டு அச்சீவ் ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வேர் ஆஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஆக்சஸ் டைம் ரெஃபர்ஸ் டு குயிக்லி த மெமரி கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு ரீட் அண்ட் ரைட் ரெக்வஸ்ட் இதுதான் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் டிஃபைன் ஆக்சஸ் டைம் டிஃபைன் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இது ஒரு டைரமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஷோஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி கேட்ச் மெமரி எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது எங்கெங்கே ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி பிட்வீன் த சிபியூ அண்ட் மெயின் மெமரி பிட்வீன் த சிபியூ அண்ட் மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா சிபியூ சிபியூலேருந்து கேட்ச் மெமரி இட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் டூ வே ரெப்ரஸன்டேஷன் டூ வே ப்ராசஸ் ஸோ இது எங்கே போகும் மெயின் மெமரிக்கு போகும் இப்போ மெயின் மெமரிலேருந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணி மறுபடியும் திரும்ப எங்கே வரும் அங்கே வரும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் டைம் இட் இஸ் ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லலாம் டைம் இஸ் ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கேட்ச் மெமரி அரேஞ்ச்மெண்டிங் ப்ராசஸ் கேட்ச் மெமரி அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ அப்போ இந்த திஸ் கிளாஸில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெமரினா என்ன ஸோ அதில் மெமரியோட ஐராரிக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மெமரி ஐராரிக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெமரியில் சம் டைப்ஸ் டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அதில் இந்த ரேமுடைய டைப்ஸ் டிவைட் பண்ணோம் ரேம் ரோம் பி ரோம் இ ப்ரோம் இ ப்ரோம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேட்ச் மெமரியை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க இப்போ இருக்க பார்த்தது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன் ஆஃப் 
கொஷின்ஸும் சொல்லலாம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதுக்குள்ளே நிறைய ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை வாட்ச் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்